மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் காபோதா இயற பரீட்சைக்காக இம்முறை எழுத இருக்கும் மாணவர்களுக்காக அழகு பதினாலு ரசாயனவியலில் அழகு பதினாலுக்கு உரிய நிகழ்ச்சிகளை நாங்கள் பார்க்க உள்ளோம் அழகு பதினாலில் கைத்தொழில் ரசாயனமும் சூழல் மாசுடலும் சென்ற முறை இறுதியாக நடந்த நிகழ்ச்சியில் கைத்தொழில் ரசாயனம் என்ற அழகில் எஸ்தோப்பு மூலகங்களின் பிரித்தடுப்பும் சேர்வைகளின் தயாரிப்பையும் பற்றி கேட்டோம் இன்று நாங்கள் சூழல் மாசுடலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சூழல் மாசுடலில் வழி மாசுடல் என்ற பகுதியை நாங்கள் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம் வழி மாசுரலில் நான்கு விதமான விளைவுகள் சுற்றாடல் பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு உள்ளது அதில் அமிலமலை பூகோள வெப்பம் உயர்தல் ஓசோன் படை தேய்வு ஒளி ரசாயன புகார் இந்த நான்கு வளிமாசுரல் விடயங்களிலும் இன்று நாம் முதலாவதாக அமில மலை அமில மலை எவ்வாறு உருவாகிறது அமில மலை உருவாக்கு காரணமான காரணிகள் என்ன அதால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன அதை தவிர்க்கிறதுக்கு அல்லது குறைக்கிறதுக்கு நாங்கள் எவ்வாறான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்றதை பற்றியெல்லாம் இன்று பார்க்க உள்ளோம் முதலாவதாக அமிலமலையில் வளமையாக ஒரு மழை பொழிகிற நேரத்தில் மேலிருந்து மழை துளி பூமியை நோக்கி வந்து சேர கீழே உயிர்ப்பு காரணமாக கட்டாய மழை துளி கீழே வந்து சேர வேணும் அப்படி சேர்ற நேரத்தில் வழியில் எங்களுக்கு வளிமண்டலம் இருக்கிறபடியால வாயுக்களை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் அதில் பிரதானமாக உங்களுக்கு தெரியும் மெண்டு வாயு இருக்குது மற்றது ஓட்டு வாயு இருக்குது சடத்துவ வாயுக்கள் இருக்குது சி ஓட்டு வாயு இருக்குது இப்படிலாம் வாயுக்கள் எல்லாம் இருக்குது அதனபடியால் நீர் வந்து பூமியை வந்து அடைகிறதுக்கு இடையில இவ்வாறான வாயு மூலக்குறுவலை சந்திக்கிறதால எங்களுக்கு இவை வந்து நீரில் கரை மழை நீரில் கரை என் டூ ஓ அல்லது ஓ டூ எல்லாம் கரையக்கூடியது அவை கரையிறதால எங்களுக்கு எதுவிதமான பாதகங்களும் இல்லை பெரிய அளவில் கரையவும் போகிறது இல்லை சியோட்டு வாயுவும் நீரில் ஓரளவு கரையக்கூடியது அந்த கரகரன் பெரிய அளவில் இல்லாட்டிலும் கரையும் ஏனென்றால் சியோட்டு மூலக்கூறுகள் கட்டாயமாக நீர் மூலக்கூறுகளை சந்திக்க வேணும் அப்படி சியோட்டு மூலக்கூறுகள் சந்திக்கிறதால நீரில் கரையிறதால எங்களுக்கு மேலே இந்த தாக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்களா சியோட்டு மூலக்கூறுகள் இருக்குது ஹெச் டூ ஓ இருக்குது கரைந்து ஹெச் டூ சியோ த்ரீ எங்களுக்கு வருது காபோனிக் ஆசிட் இந்த காபோனிக் ஆசிட் ஒரு மின் அமிலம் அப்போ அது அயனாக்கம் அடையும் முழுமையான அயனாக்கமாக இருக்காது அதிலும் இது மூலம் என்ன அமிலம் இந்த ரெண்டு ஐதரசனுமே எங்களுக்கு ஓஹெச் கூட்டத்தோடு இணைஞ்சி இருக்கிறபடியால் அதோட இது மூலம் என்ன அமிலம் அதனபடியே பாருங்க முதலாவது அயனாக்கம் வந்து ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ அயனாக்கம் அடைஞ்சு ஹெச் ப்ளஸும் ஹெச்சிஓ த்ரீ மைனஸும் புறப்படுகிறது 
பின்னர் ஹெச்ஓ த்ரீ மைனஸ் மேலும் அயனாக்கம் அடங்கி ஹெச் பிளஸும் சிஓ த்ரீ டூ மைனஸும் பெறப்படுகிறது இதால் எங்களுக்கு அந்த மழை நீரில் ஹெச் பிளஸ் அயன் செறிவு அதிகரிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஹெச் பிளஸ் அயன் செறிவு நீரில் அதிகரித்தால் நீரிண்ட பிஹெச்இண்ட பெருமானம் குறைவடையும் உதாரணமாக நீங்கள் இருபத்தஞ்சு பாக சியில் ஒரு நடுநிலையான நீரில் உங்களுக்கு பிஹெச் வந்து ஏழாக இருக்கும் உண்மையிலே மழை நீரில் வந்து மழை நீர் சுத்தமான நீராக தான் இருக்கும் வேறு எதுவும் இருக்காது நடுநிலையாக தான் இருக்கும் ஸோ மழை பொழிகிற நேரம் எங்களுக்கு அது பிளஸ் செவன் பிஹெச்ஓட தான் வரும் ஆனால் இந்த காபனீர் ஆக்சைட் கரையிறதால இதில் இடம்பெறுற இந்த தாக்கத்தால் ஹெச் பிளஸ் அயன் செறிவு மழை நீரில் அதிகரிக்கும் ஹெச் பிளஸ் அயன் செறிவு மழை நீரில் அதிகரித்தால் கட்டாயம் பிஹெச் வந்து குறையும் ஆனால் நாங்கள் கணிக்கப்பட்ட விதத்தில் காபன் வட்டத்திலையும் காபன் வட்டம் உங்களுக்கு சீராக ஒழுங்காக இருக்கிறதால வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற சிஓ டூடைய அளவு சாதாரணமாக பெரிய அளவில் மாற்றம் இல்லாமல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் சதவீதத்தில் இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது அவ்வாறு சிஓ டு வாயு அவ்வளோ சதவீதம் இருக்கே இல்லை என்று இந்த விதிக்கமே நாங்கள் அந்த பௌதிய முகம் தெரிஞ்சிருந்தால் பௌதிய முகத்தை காணலாம் பௌதிய முகத்தில் இருந்து நாங்கள் பிஹெச் கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த பிஹெச் இந்த மினிமம் பெருமானம் ஆக குறைஞ்ச வருமானம் அஞ்சு தசம் ஆறாக இருக்கு அப்ப சாதாரணமா வேறு எது நிகழ்ச்சி எதுவும் இல்லை என்றால் வளிமண்டல வேற வாயுக்கள் இல்லை என்றால் எங்களுக்கு மழை நீர் இந்த பிஹெச் வந்து அஞ்சு தசம் ஆறாக இருக்கு ஆனால் மழை நீர் இந்த பிஹெச் அஞ்சு தசம் ஆறாக இருக்கே அதில் நீர்வாழ் அங்கிகளுக்கோ அல்லது மனிதனுக்கோ எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை ஆனால் அந்த பிஹெச்இண்ட பெருமானம் அஞ்சு தசம் ஆர்லும்பாக்க குறைவாக மழை நீர் கொண்டிருந்தால் அது மனிதனுக்கு அல்லது உயிர் அங்கிகள் நீர்வாழ் அங்கிகளுக்கு அல்லது புவி மேற்பரப்பிலையும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த முடியும் இதை எப்படி நிகழும் என்று நீங்க கேட்டீங்கள் என்றால் இந்த ரெண்டு விதமான செயல்முறை இருக்குது வந்து இயற்கையாக நடக்கிற செயற்பாடு மற்றது மனிதனால் செயற்படுகிற செயல்முறையால் வளிமண்டலத்தில் சில வாயுக்கள் வந்து இணையும் சில முக்கியமான வாயு என்ஓஎக்ஸ் எஸ்ஓஎக்ஸ் என்ஓஎக்ஸ் என்றால் ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் என்ஓ கேஸாக இருக்கலாம் அல்லது இன்னோ டு கேஸாக இருக்கலாம் எஸ்ஓஎக்ஸ் என்று சொல்லி சொன்னால் அதுவும் ரெண்டு விதமாக இருக்கலாம் எஸ்ஓ டு கேஸாக இருக்கலாம் எஸ்ஓ த்ரீ கேஸாக இருக்கலாம் இந்த வாயுக்கள் வந்து வளிமண்டலத்தில் இணையே இல்லை வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்படுற நேரம் மழைந்த பிஹெச் வந்து அஞ்சு தசம் ஆறை விட குறைவாக இருக்கும் இவ்வாறான மழை வந்து அமில மழை எனப்படும் இந்த வாயுக்கள் விடுவிக்கப்படுறது உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு முறையால் என்று சொல்லி சொன்னான் ஒன்று இயற்கை செயல் முறைகளால் மற்றது மனிதன் செயல் முறையால் நடக்கலாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு வாயுவும் இயற்கை செயல் முறையால் எவ்வாறு வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்படுகிறது அதே நேரம் மனிதந்த செயற்பாடுகளால் எவ்வாறு வளிம வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்படுகிறது என்ற விவரங்களை முதலில் பார்ப்போம் முதலாவது இந்த நைதரஸ் என்ற வாய்க்க ஒக்சைட்டுகள் என்னோ என்னோ டு கேஸ் இயற்கை செய்முறை மூலம் எவ்வாறு எங்களுக்கு வளிமண்டலத்தில் விடுவிக்கப்படலாம் என்று பார்ப்போம் முதலாவது மின்னல் அடுத்தது எரிமலை வெடிப்பு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மின்னலின் போதும் சரி எரிமலை வெடிப்பின் போதும் சரி 
பெற்றுமளவு வெப்பம் வெளிவிடப்படும் குறித்த மின்னல்லாம் குறித்த சில காணப்படுவதில்ல பெருமளவு வெப்பம் வெளிவிடப்படும் எரிமலையும் கொஞ்சம் தொடர்ந்து வெப்பம் வெளிவிடப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியதாக இருக்கும் நைதரசன நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு சடத்துவ வாயுக்கு சமனாகத்தான் கொள்றாங்கள் ஏனென்றால் நைதரசன் வந்து என் ட்ரிபிள் பாண்ட் என் என் மும்மை புனைப்பு என்னாக காணப்படும் அந்த மும்மை புனைப்பை உடைக்கிறதுக்கு நிறைய சக்தி எங்களுக்கு வேணும் ஓ சாதாரணமா வளிமண்டல நைதரசன் இலகுவில தாக்கங்களில் ஈடுபட மாட்டாது ஆனால் இங்கு மின்னல் எரிமல வடிப்பு போன்ற இயற்கை செயல்முறையின் போது பெருமளவு வெப்பம் வெளிவிடப்படுவதால் அந்த பிணைப்பு உடையக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதன் போது வளிமண்டல ஒட்சிசனோட தாக்கம் புரிந்து முதலில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சமன்பாட்டுக்கு அமைய என்னோ வாயு என்னோ கேஸ் வரும் பிறகு அந்த என்னோ கேஸ் இலகுவாக ஒட்சனோட தாக்கம் புரிஞ்சு என்னோ டு கேஸ் வரும் இந்த செயன்முறையால எங்களுக்கு வளிமண்டலத்தில் வந்து இயற்கையில் என்னோ டு கேஸ் ஓ என்னோ கேஸோ விடுவிக்கப்படும் அடுத்ததாக நைதரசன் இறக்க பாக்டீரியாக்கள் மூலம் இந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற என்டு கேஸும் என்னோ கேஸாகவும் என்னோ டு கேஸாகவும் மாற்றப்பட முடியும் எங்களோட வளிமண்டலத்தில் நைதரசன் இறக்க பாக்டீரியாக்கள் காணப்பட முடியும் அவை என்டுவை ஒட்சி ஏற்றி என்னோ கேஸாகவும் என்னோ டு கேஸாகவும் மாற்றக்கூடியவை அடுத்ததாக நைதரசன் அடங்கிய சேர்வைகள் இந்த சேர்வைகள் காட்டின்றிய நிபந்தனையில் நுண்ணங்கி பிரிகை உற்று நுண்ணங்கிகளால் பிரிகை உற்றுதால பிரிக உற்றுறதால எங்களுக்கு அமோனியா வாயு விடுவிக்கப்படலாம் நைதரசன் அடங்கிய சேர்வை என்றால் சும்மா உதாரணமாக புரதம் அப்படியான புரதத்தை கொண்ட சேர்வைகள் அப்படியானவை இயற்கையிலேயே இருக்கக்கூடியவை அவை காற்றினுடைய நிபந்தனை இல்லை நுண்ணங்கி பிரியக்குட்பட முடியும் அப்படி உட்படைக்கில் எங்களுக்கு அமோனியா வாயு விடுவிக்கப்படும் இந்த அமோனியா வாயு வளிமண்டலத்தால் ஒற்றியேற்றத்துக்குள்ளாகும் போது என்னோ கேஸும் என்னோ டு கேஸும் பெறும் இதன் தாக்கம் முதல் அமோனியா விடுவிக்கப்படுறது விடுவிக்கப்படுற அமோனியா வந்து ஒற்றியேற்றப்படும் வளிமண்டலத்தில் ஒற்றியேற்றப்பட என்னோ கேஸும் என்னோ டு கேஸும் பெறும் இதில் நீங்கள் ஒன்று கவனிக்கணும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த அமோனியா வந்து அவ்வளவு பெரிய பெரிய அமௌண்ட் விடப்பட போகிறதும் இல்லை இலகுவாக ஒற்றியேற்றப்பட போவதும் இல்லை இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லி போட்டு போகலாம் நினைக்கிறேன் நாங்கள் அந்த அமில மலை என்ற விஷயத்தை தான் படிக்கிறோம் கேரமலை வராதோ ஒன்று நீங்கள் ஒரு கேள்வி என்ன கேட்கலாம் இல்லை என்றுதான் அதுக்கு பதில் ஏனென்றா எங்களுக்கு கேரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மூல வாயு என்று சொல்கிறது வளிமண்டல விடுவிக்கப்படக்கூடிய இந்த அமோனியா மட்டும்தான் அது மென் கேரம் அதுவும் மிகச்சிறிய அளவில் தான் விடுவிக்கப்படும் ஆனபடியால் கேரத்தாலே எங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பும் ஏற்பட போகிறதில்லை காரமலை என்ற பேச்சுக்கே இடம் இல்லை ஆனால் பெரும்பாலான அல்லுலோகங்கள் ஆக்சைட்டுகள் வாயுநிலையில் இருக்கக்கூடியவை அமில இயல்பை காட்டக்கூடியவை இருக்கிறபடியால் அமில மலைக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கிறது ரைட் அடுத்ததாக எங்கட மனித செயல்முறைக்கு போக முன்னாம் இயற்கை செயல்முறையை பற்றி நான் ஒரு சில சிறு சிறு விஷயம் ஒன்று சொல்லி வருகிறேன் என்ன விஷயம் என்றால் இயற்கை செயல்முறையால் எங்களுக்கு கிடைக்கிற என்னோ கேஸோ என்னோ டு கேஸிண்ட அளவு மிக குறைவாக தான் இருக்கு எரிமல வெடிப்பில் அந்த நேரம் வாய்க்கள் விடுவிக்கப்பட்டால் இல்லை அமிலமலை அந்த ஏரியாவில் அந்த இடங்களில் பெய்யக்கூடும் ஆனால் இயற்கை செயல்முறையால் மிக சிறிய அளவில் தான் எங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் மனித செயல்முறை தான் மிக ஆபத்தானது வழி மாசுகளுக்கு மிக முக்கியமானதும் கூட இதில் பாருங்க முதலாவதாக பிரதானமாக இப்போ இருக்கிற மனித செயற்பாடுகளில் நிறைய மனித செயற்பாடுகள் இருக்குது எங்களுக்கு பிரதானமான மனித செயற்பாடு தான் வேணும் 
இல்லை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வாகன எரிபொருள் தகனம் நாங்கள் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு நகர்ப்புறத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் சரியான வாகன நெட்டிசல் இருக்கிறத நீங்கள் சந்திச்சிருப்பீங்க ஏனென்று சொல்லி சொன்ன வாகனங்கள் இப்போ பயன்பாடு மிகவும் உச்ச அளவில் இருக்குது இந்த வாகன எரிபொருள் தகனத்தின் போது இதே நிகழ்ச்சி தான் வளிமண்டல நடக்கிற உச்சியை தந்தான் இங்கே வாகன எரிபொருள் தகனங்களில் என்ஜினில் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் பெட்ரோலோ உரிய எரிபொருளோட அல்ல டீசலாக இருக்கலாம் வாய் எரிபொருளும் பயன்படுத்தப்படுகிறது நாங்கள் அதை தகனிக்கிறதுக்கு நாங்கள் அனுப்புறது வந்து வழி அந்த வழியில் வந்து எங்களுக்கு தகனம் தேவை எங்களுக்கு ஒக்சிஜன் தான் எங்களுக்கு தேவை ஆனால் ஒக்சிஜனை தனியாக எங்களுக்கு அனுப்புறது கடினம் அது ஆபத்தையும் கொண்டுறக்கூடியது அப்போ வழியை தான் நாங்கள் அனுப்ப போகிறோம் வாகன இன்ஜினுக்கு வழியில் நைதரசன் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தெட்டு வீதம் இருக்குமே என்ன அவுட்சன் இருபத்தொரு வீதம் தான் இருக்கு அப்போ இதில் பெட்டியூரோ பெட்டிய அளவில் வெப்பம் வழிவிடப்படுறதால இந்த நைதரசன மொக்சனும் தாக்க முடிஞ்சு என்னோ கேஸ் வரும் இதே இது முதலே பார்த்த சமன்பாடு என்னோ கேஸ் மேலும் மொக்சனோட தாக்க முடிந்து இலகுவாக என்னோ டூ கேஸாக மாறும் இப்போ என்னோ டூ கேஸ் வேறு வழியால் வராதோ மனிதன் செயற்பாடு வேறு இல்லையோ அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம் இருக்கு உதாரணமாக இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஆயிச்சன்னோ துரி தயாரிப்பு நிச்சயமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த வாகனங்களில் நடக்கிற எரிபொருள் தானத்தோடு ஒப்படைக்கால் சின்னந்தான் அது அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் மட்டும் குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அது நடக்கும் வாகனங்கள் என்று சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க ஓடிக்கொண்டு தெரிகிறது பெரிய அளவில் பல்கி பெருகி இருக்குது அப்போ வாகன எரிபொருளால் தான் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து காத்திருக்கிறது அடுத்ததாக எஸ்ஓஎக்ஸ் எஸ்ஓ டூ கேஸ் எஸ்ஓ த்ரீ கேஸ் இயற்கை செயல்முறை மூலம் எங்களுக்கு எவ்வாறு விடுவிக்கப்படுகிறது என்ற விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது எரிமலை வெடிப்பு முன்னரும் நான் இன்னோ டூக்கும் எரிமலை வெடிப்பை சொல்லியிருந்தேன் நான் எரிமலை வெடிப்பால் எப்படி நீங்கள் எஸ்ஓ டூ வாயு விடுவிக்கப்படும் என்று கேட்கலாம் அதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மலைகளில் எங்களுக்கு இருக்கிற கனிமங்களில் பல உலோகங்கள் வந்து சல்பைட்டுக்களாக இருக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் எஃபிஎஸ் ஜட்டன்எஸ் பிடிஎஸ் அப்படியான உலோகங்கள் எல்லாம் சல்பைட் சியுஎஸும் இருக்கும் சல்பைட்டுக்களாக இருக்கலாம் அப்படி சல்பைட்டுக்களாக இருக்கிறீர்கள எதிமல வெடிப்பின் போது பெருமளவு வெப்பம் வழிபடப்படும் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அந்த சல்பைட் மாசுக்கள் வந்து எஸ்ஓ டூவாக ஒட்சியேற்றப்படும் இதால் எஸ்ஓ டூ வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்படும் இது முதலாவது விஷயம் ரெண்டாவது வந்து சமுத்திரங்களில் நீர்நிலைகள் என்பவற்றின் அடியில் சமுத்திரங்கள் நீர்நிலைகள் என்பவற்றின் அடி இந்த அடியில் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் காட்டு இருக்கா சேர் மாதிரியது எல்லாம் இருக்கும் காற்று அங்கே போய் கரையிறதும் கஷ்டம் மேல் மேலே வந்து வளிமண்டலத்தோடு தொடர்பு இருக்கிறபடியால் கரையக்கூடியதாக இருக்கும் சமுத்திரம் என்ற அடியில் நீர்நிலை இந்த அடியில் நீங்கள் காற்று கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ அந்த காற்றுன்றிய நிபந்தனை அங்கே இருக்குது அப்போ இறந்த உடல்கள் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் நுண்ணங்கி பிரிகைக்குள்ளாகும் நுண்ணங்கி பிரியைக்குள்ள ஆய்வுகளே ஹெச் டூ எஸ் வேறு இதில் எங்கே இருந்து ஹெச் டூ எஸ் வருது நீங்கள் கேட்கலாம் சும்மா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு மரங்களில் சரி விலங்குகளில் சரி புரதம் காணப்படும் இந்த புரதங்களில் சல்பர் இணைஞ்சிருக்கும் இந்த நுண்ணங்கி பிரிகையால் காற்றுன்றிய நிபந்தனையில் இடம்பெற நுண்ணங்கி பிரிகையால் அது ஹெச் டூ எஸ் ஆக மாற்றப்படும் ஹெச் டூ எஸ் நீரில் கொஞ்சம் கரையுந்தான் ஆனால் கரையும் கொஞ்சம் குறைவு அது அப்படியே அடியிலிருந்து மேல் நோக்கி போய் வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்படும் வளிமண்டலத்தில் அது உச்சியேற்றத்துக்கு உள்ளாகிறதால எங்களுக்கு எஸ்ஓ டூ வாயு பெறப்படும் உண்மையில் வந்து இந்த ஹெச் டூ எஸ் எஸ்ஓ டூ உச்சியேற்றப்படுற அளவு மிக குறைவு என்று தான் நான் சொல்லுவேன் சிறிய அளவில் அது நடக்கும் சரி அடுத்தது மனித செயற்பாடு 
மனித செயற்பாடில் ஆவிப்புற ஆவிப்பரப்பு குறைந்த டீசல் போன்ற எரிபொருட்கள் கந்தகம் அடங்கிய சேர்வுகளை கொண்டிருக்கும் ஆவிப்பரப்பு குறைஞ்சன்னு சொல்லியிருக்க டீசல் மண்ணெண்ணெய் பெரிய எண்ணெய் போன்ற எண்ணெய்கள் வந்து கொஞ்சம் கந்தகம் இருக்குமா அதோட பிளாஸ்டிக் கந்தகம் இருக்கலாம் அது தகனம் நடக்கல பொதுவாக நாங்கள் இது டீசல் என்று சொல்லி சொன்னால் இன்ஜினில் நடக்கிற தகனமாக இருக்கும் அந்த தகனத்தின் போதும் எங்களுக்கு எஸ்ஓ டு வாயு பிடிக்கணும் அந்த சல்பர் மூலம் தெரியும் வழியில் இலகுவாக எரிஞ்சு எஸ்ஓ டுவை கொடுக்கக்கூடியது உண்மையாக கந்தக நிலையில் இருந்தால் இந்த கந்தகமாக இருந்தால் ஈஸியாக எஸ்ஓ டுவை கொடுக்கும் எச்ஸ் கஷ்டம் கந்தகமாக இருந்தால் ஈஸியாக எஸ்ஓ டுவை கொடுக்கும் உடச்சிடுற ஈஸி எதிர ஈஸி அது இந்த டீசல் ஏரியாக்கில் பெரிய அளவு வெப்பம் கிடைக்கும் அப்போ எஸ்ஓ டூ விடுவிக்கப்படும் அதை தவிர கந்தகம் இல்லை கந்தகத்தின் சேர்வைகளை கொண்ட நிலக்கரி நிலக்கரியில் எங்களுக்கு நிலக்கரி நாங்கள் எரிபொருட்களாக பயன்படுத்தினாங்க நிலக்கரியை பயன்படுத்தி நாங்கள் மின் உற்பத்தி நிலையங்களை கூட நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நிலக்கரியை நாங்கள் எதிக்கே இல்லை ஒன்றில் அதில் கந்த மாசு இருக்கலாம் கந்தகமா கந்தகமாகவே மாசு இருக்கலாம் மாசாக அல்லது கந்தக சேர்வண்டைக்க பொதுவாக சல்பைட் தான் இருக்கு நான் முதலும் சல்பைட்டை தான் சொன்னான் கூடுதலாக சல்பைட்டாக இருக்கும் உதாரணம் எஃபிஎஸ் அப்போ இந்த இதை நாங்கள் தகனஞ்சியே இல்லை எஸ்ஓ டூ கேஸ் வரும் இதால் இந்த மனித செயற்பாட்டாலையும் எஸ்ஓ டூ வாயு பெருமளவில் எங்களுக்கு வளிமண்டலத்தில் விடுவிக்கப்படும் சரி இப்போ எஸ்ஓ டூ வாயும் அல்லது எஸ்ஓ த்ரி வாயுவோ அல்லது என்னோவோ என்னோ கேஸோ என்னோ எப்படி விடுவிக்கப்படுறது மனித செயற்பாட்டால் இயற்கை செயற்பாட்டால் எப்படி விடுவிக்கப்படுறது என்றெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்ததாக மழை நீரின் பிஹெச்ஐ குறைக்கும் வகைகளை பற்றி அது எப்படி மழை நீர் வந்து மழை இந்த பிஹெச்ஐ இந்த குறைக்கணும் என்ற விஷயத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதலாவதாக பேருங்கோ என்னோ கேஸ் விடுவிக்கப்பட்டா என்ற பெரும்பாலும் இந்த தானங்களில் என்னோ கேஸாக தான் விடுவிக்கப்படும் பிறகுதான் அது உச்சனோட தாக்க முடியும் என்னோ டூ கேஸ் வரும் இது என்னோ டூ கேஸ் என்ன வந்திருக்க வேணும் இந்த இடம் டூ ரெண்டு வந்திருக்க வேணும் சரி இந்த என்னோ டூ கேஸ் வளிமண்டலத்தில் தாராளமாக வழி இருக்கும் எங்களுக்கு நீராவி இருக்கும் நீராவியோட இணைஞ்சு இந்த தாக்கத்தில் எங்களுக்கு எச்என்ஓ துறை பெறப்படும் இந்த தாக்கத்தில் எச்என்ஓ துறை பெறப்படும் எச்என்ஓ துறை உங்களுக்கு தெரியும் வெண்ணமிலம் இந்த வெண்ணமிலத்தின் பிரிகையால் முற்றாக இணாக்கம் அடையும் எச் பிளஸும் என்னோ துறை மைனஸும் வரும் உண்மையாக நீங்கள் இந்த வெண்ணமில பிரிய தாக்கத்தை இன்னொரு விதமாக எழுதலாம் இடப்பக்கம் நீங்கள் இந்த 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 இடப்பக்கத்தில் எச் டூ ஓவை மேலதிகமாக போட்டு இந்த எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் என்னும் போடலாம் உண்மையாக நடக்கிறது வந்து நீரில் கரையில் உருவாறு எச் பிளஸ் வந்து நீரோட ஈதல் பிணைப்பு உருவாக்கி எச் த்ரீ ஓ பிளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஆனால் அப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் எச் பிளஸ் என்று போடலாம் ஏன் 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 போடலாம் என்ற காரணம் சொல்லணுன்னா எச் த்ரீ ஓ பிளஸும் எச் பிளஸும் ஒரே இயல்பை தான் கொண்டிருக்கும் இது உங்களுக்கு நான் எளிமையான முறையில் விளங்கப்படுத்தணும் என்ற நோக்கத்துக்காக தான் நான் இந்த சவுன்பாட்டை எழுதியிருக்கிறேன் நீங்கள் இடப்பக்கம் மேலதிகமாக எச் டூ ஓ போட்டு வலப்பக்கம் எச் பிளஸ் பல எச் த்ரீ ஓ பிளஸ் போட்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சரி இப்போ நாங்கள் எச்என்ஓ துறைக்கு பிறகு இதை பாருங்கோ எஸ்ஓ டூ இந்த எஸ்ஓ டு வாயு வளிமண்டலத்தில் இருக்கே இல்லை அது வளிமண்டலத்தில் ஒட்சியனால் எஸ்ஓ துறையாக ஒட்சியேற்றப்படும் இந்த ஒட்சியேற்றம் கொஞ்சம் இப்போ என்னோவிலேருந்து என்னோ டு வார மாதிரி ஈஸியாக இருக்காது அப்படி என்றால் அது எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த ஒட்சியேற்றத்தில் எங்களுக்கு ஒரு ஊக்கி அவசியம் மீண்டும் தாக்கம் கூட என்ன ஒரு ஊக்கி அவசியம் வளிமண்டலத்தில் இதுக்கு தேவையான ஊக்கி கிடைக்குது யார் ஒன்று வந்து என்னோ கேஸாக இருக்கலாம் மேலே நாங்கள் என்னோ கேஸ் அப்படி வருது என்று பார்த்தாங்களானே எஸ்ஓ எஸ்ஓ டூவும் என்னோ கிட்டத்தட்ட ஒரே த ஒரே இட ஒரே இதாக விடுவிக்கப்படும் வாகன எரிபொருள் தானங்களில் அது ஊக்கியாக செயற்பட்டு எஸ்ஓ துறையாக எஸ்ஓ டூவை மாற்றக்கூடியதாக இருக்கும் என்னோ கேஸ் மட்டுமில்லை 
ஓஹெச் ரெடிக்கல் அதாவது மூலிகை ஓஹெச் இருந்தாலும் இடம் பெறலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் என்னோ கேஸ் எல்லாம் வளிமண்டலே என்னோ வாய் இருக்கிற நேரம் ஒளி ரசாயன தாக்கங்கள் நிகழும் போது ஒளி ரசாயன உச்சியேற்றிகளான முக்கியமா ஓசோனோ அல்லது மூலிக ஆக்சிஜனோ அல்ல ஓஹெச் மூலிகமோ அப்படியான எல்லாம் உருவாகலாம் இதுல இந்த ஓஹெச் மூலிகமும் ஒரு ஊக்கியாக செயற்படக்கூடியது ஊக்கியாக செயற்பட்டு என்ன எஸ்ஓ டு கேஸ் முழுவதும் எஸ்ஓ த்ரீ கேஸாக ஒட்சியேற்றப்பட்டுவிடும் பெரும்பாலும் இந்த எஸ்ஓ த்ரீ கேஸ் ரொம்ப ஈஸியாக நீரோடு தாக்க முடியும் தாக்க முடியாக வெண்ணமிலமான எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் வரும் இந்த எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் இது உண்மையாக ரெண்டு படிகள் இந்த அயனாக்கம் நிகழ வேண்டும் முட்டான அயனாக்கத்துக்குள்ளாகி எங்களுக்கு எச் ப்ளஸும் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸும் வரும் உண்மையான வந்து இதில் நாங்கள் இந்த எச்டிஎஸ்ஒ ஃபோர்ன்ற ரெண்டாம் அயனாக்கம் நூறு வீதமும் பிரியும் என்று சொல்கிறதுக்கு இல்லை தொண்ணூற்றஞ்சு வீதமோ அதை விட தொண்ணூற்றாறு வீதமோ அதை விட கொஞ்சம் கூடின சதவீதம் பிரியக்கூடிய இருக்கிற வழியால் ரெண்டாவது அயனாக்கத்தை நாங்கள் முற்றான அயனாக்கம் என்று கருத முடியும் என்ற சில வேலைகளில் சில புத்தகங்களில் நீங்கள் படிக்கும்போது ரெண்டு அயனாக்கம் தனியாக எழுதப்பட்டு முதலாவது அயனாக்கம் முழுமையாகவும் ரெண்டாவது அயனாக்கம் ஒரு மீளும் தாக்கமாகவும் நீங்கள் பார்த்தாலும் நீங்கள் அதை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை நாங்கள் இதை முற்றாக அயனாக்கம் நடக்கிறதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சரி இந்த ரெண்டும் வெண் அமிலமும் இந்த அமிலமலையில் சேர்றதால் அந்த மழை நீரோடில் சேர்றபடியால் மழை நீர் இந்த பிஹெச் வந்து அஞ்சு தசம் ஆற விட கீழே போகும் சரி இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த அமில மலையால் என்னதான் பாதிப்பு எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைண்டா அமில மலை பெறிட்டு போட்டுக்கும் ஏன்னா நாங்கள் குடிக்கிற தண்ணி வந்து அமில தண்ணி தான் குடிக்கிறோம் ஏன்டா நான் சொல்லணும்னா அஞ்சு தசம் ஆறு அளவில் இருக்கும் பிஹெச் அப்போ நாங்கள் சாதாரணமாக குடிக்கிற தண்ணி அமில நீராக தான் இருக்கும் உண்மையிலே ஒருமண தூய நீராக இருந்தால் சுவை இருக்கா நாங்கள் குடிக்கிற நீரில் சுவை இருக்கு என்ன கனிமங்கள் எல்லாம் கரைஞ்சிருக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் சுவையாக இருக்குது குடிக்க குடியாக இருக்குது சரி இப்போ அமில மலையால் ஏற்படுற பாதிப்புகளை பார்ப்போம் நீர் வாழ் அங்கிகள் எப்படி பாதிப்படையும் இப்போ அமில மலையில் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் அந்த மீன்கள் நீர் வாழ் அங்கிகளான மீன்களோ நீ வேறு நீர் வாழ் அங்கிகள் எல்லாம் என்ன செய்யுமென்றால் நடத்த கூலங்கள் மாற்றமடையும் ஏன்டா இந்த பிஹெச்சுக்கு இவ கொஞ்சம் கூட உணர்கிறன் மிக்க கொஞ்சம் பிஹெச் கீழே இறங்கினாலே வேண்ட நடத்த கூலங்கள் எல்லாம் பெரிய அளவு மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாமா அதோட அந்த முட்டைகள் முதிர்ச்சி அடையாத அங்கிகள் எல்லாம் அழியும் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அமிலமலை காரணமாக மீன்கள் இறந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இது இப்படியான நிகழ்ச்சி நடக்கே இல்லை என்ற நான் முதலே சொன்னான் சரியான உணர்வுகள் மிக்கது இந்த நீர்வாழ் அங்கிகள் வந்து பிஹெச் அப்போ பிஹெச் கொஞ்சம் குறைஞ்ச உடனேயுமே கொஞ்சம் சின்ன அளவில் இல்லை பெட்டிய அளவில் உயிரினங்கள் இழக்கலாம் அதாவது பிரதானமாக எங்களுக்கு மீன் தானே எங்களுக்கு தேவையான ஒரு உயிரினம் அப்போ மீன் எல்லாம் இறக்குறத நீங்கள் அவன் அழைக்கலாம் இந்த படத்துலேயே உங்களுக்கு தெரியுது பெட்டிய அளவில் மீன் இறந்து காணப்படுது ரைட் அடுத்ததாக முருகக்கல் பாறைகள் உருவாக்குறதுக்கு பங்களிக்கிற அங்கிகள் இறப்பதா முருகக்கல் உருவாக்குறதுக்கு சில அங்கிகள் இந்த செயற்பாடு தான் காரணம் அந்த அங்கிகளும் இதே மாதிரிதான் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பிஹெச்சுக்கு உணர்வு மிக்கது அவை இறக்குறதால முருகக்கற்கள் தோன்றுவது பாதிக்கும் சில வேலை முருகக்கற்கள் அதை விட மேலே மாச்சுன்னா வெளிரும் சில வேலையில் முருகக்கல் அந்த இயல்பை இழந்து வெளிரி போயிருக்கும் அந்த உண்மையான இயல்பு அங்கே இருக்காது இருக்கிற முருகக்கல்லே அதை அவதானிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பாதிப்பு சில கீழே படத்தோடு இருக்குது இந்த தாவர இலைகளில் குளோரோஃபில் அழிவதால் அத்தாவரங்கள் படிப்படியாக மேலே இருந்து இறக்குமா இந்த குளோரோபில் என்று சொல்றது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் தாவரங்கள் வந்து தமக்கு தேவையான உணவை தாமே தயாரித்து கொள்ளும் தாமே தோக்கும் இப்போ தோக்குறதுக்கு எங்களுக்கு குளோரோபில் அவசியம் தோக்குறதுக்கு குளோரோபில் வந்து அவசியம் என்றபடியால் இந்த அமில மலையில் என்ன நடக்கும் அந்த குளோரோபில் அழிஞ்சிடும் குளோரோபில் அழிஞ்சால் என்ன நடக்கும் அந்த தாவரங்கள் வந்து இறக்கும் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருந்து தான் இறக்க தோங்குமா 
ஏனண்டா மேலதான் எங்களுக்கு மழை வந்து முதல் இஞ்சி எனக்கு கூட விழ போகுது மேல் பகுதியில் எல்லாம் கிடைக்க போகுது எங்களுக்கு மேல கிடைக்கல மேல உள்ள இலைகள்ல உள்ள குளோரோபில் தான் முதல் அழியும் அழிய தோங்கும் அழிய தோங்க மேல இருந்து அழிஞ்ச கீழே அப்படி கீழே நோக்கி போ குளோரோபில் இல்லாட்டி உணவு தோக்கியில என்ன உணவு தோக்கியில் ஆடி அது உணவு கிடைக்கல என்றால் இறக்க வேண்டி வரும் ரைட் அடுத்ததான் நாங்கள் பார்ப்போம் நாலாவது அமிலமலை காரணமாக மண்ணில் உள்ள உலோகாயன்கள் கரைந்து நீருடன் சேர்வதால் பாதக நிலை உருவாகும் ஓ நிறைய அயன்கள் அமிலமலையில இப்போ பொதுவாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் அமிலமலையிலே எனக்கு கரைவானு கேட்பீங்க உலோகாயங்கள் இப்படி நான் வருது என்று யோசிக்கலாம் பொதுவாக உலோகங்களின் சேர்வைகள் வந்து மூலங்களாக இருக்கு பொதுவாக உலோகங்கள் சேர் இப்போ உதாரணம் சும்மா எப்பி இந்த ஆக்சைடோ இந்த எப்பி டூ ஓ த்ரீ எல்லாம் காணப்படக்கூடிய ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ எல்லாம் நிலத்தில் எங்களுக்கு இருக்கு புவி மேற்பரப்பில் இருக்கும் தாராளமாக அப்போ இதில் நீங்கள் அமிலமலை வியக்கலாம் எல்லாம் மூலம் வண்டபடியாக இருந்தாங்க மூலம் அல்லது ஈரியல் ஏல் டூ ஓ த்ரீ ஈரியல் ஈரியல் வேறு இருந்தாலும் இது வெண்ணமிலம் மாறுறது வெண்ணமிலம் கட்டாயம் கரையும் என்ன கரைஞ்ச என்ன நடக்க போகுது அந்த அயன்கள் வந்து நீருக்குள்ள சேரப்போகுது அவ்வாறு அயன்கள் நீருடன் சேரும்போது எங்களுக்கு பாதகமான விளைவுகள் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதில் முதலாவது வந்து ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் போன்ற அயன்கள் காரணமாக இந்த நீர்வாழங்கியல் பாதிப்பும் அதனால் அது பெரிய விளக்கமாக உங்களுக்கு கேட்கப்படாவிட்டாலும் நீர்வாழங்கியல் பாதிப்புறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் உதாரணமாக நான் ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் மீன் இருக்குது தானே மீன் வந்து அந்த பூவால் தான் சுவாசிக்கிறது அதில் ஒரு சீரமண்டு ஒரு சுரப்பொண்டு சுரக்கும் அதை என்ன செய்ய மாட்டேன் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அல்லது ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸ் தான் முக்கியமாக ஏஎல் த்ரீ ப்ளஸோட திறன் திரண்டா அந்த அது சுவாசி சுவாச தடை ஏற்படும் மீனுக்கு சுவாசிக்கிற கஷ்டம் அது கஷ்டப்பட்டு தான் சுவாசிக்க வேண்டி இருக்கு அப்போ சுவாச தடை காரணமாக அந்த மீன்கள் வந்து ரக்கு அடுத்ததாக நட்போசனை மூலகாயன்கள் இருக்குது இப்போ மரங்களோ மரங்கள் வளர்றதுக்கோ அல்லது நீர் வளங்கிகள்ட வளர்ச்சிக்கோ நட்போசனை அயன்கள் தேவைப்படும் உதாரணமாக எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் சட்டன் டூ ப்ளஸ் சியூ டூ ப்ளஸ் போன்றவை எங்களுக்கு மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அயன்கள் அப்போ அது மரங்கள் வளர்ச்சிக்கு தேவையான நட்போசனை அயன்கள் இவை வந்து மண்ணில் இருந்து அகற்றப்படும் அந்த அமிலமலையில் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த உப்புகளோ அந்த ஐரோக்சைட்டுகளோ அல்ல ஆக்சைட்டுகளோ மூலங்களாக இருக்கக்கூடிய கரைஞ்சி போகும் கரைஞ்சி போகிற எங்களுக்கு வேறு உப்புகளும் அமிலத்தில் எல்லாம் கரையக்கூடியதாக இருக்கும் கரைஞ்சி போகிறதால எங்களுக்கு நட்போசன மூலகாயங்கள் நீக்கப்படுறதால மண் வளம் குன்றும் அடுத்ததை பார்ப்போம் சி கல்சியம் மெக்னீசியம் அடங்கியுள்ள பாறைகள் இலங்கையில் நிறைய இருக்குது என்ன உண்ணாம்பு கிழங்களுக்கு தேராளமாக இருக்குது தொலமாயிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் அமிலங்களில் நல்லா கரையும் காமினேட்டுகள் தானே காமினேட்டுகள் வந்து அமிலத்தில் இலகுவாக கரையக்கூடியது கரைஞ்சால் என்ன வருமெண்டு கேட்டிங்கன்னா சிஏ டூ ப்ளஸ் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் கல்சியம் காமினேட்டு என்ன கட்ட சிஏ அந்த சவுன் பாடம் நான் கீழே காட்டியிருக்கேன் வேறு கல்சியம் காமினேட் அமிலத்தில் கரைஞ்சி சிஏ டூ ப்ளஸ் அயனோட சிஓ டூ வாயு விடுவிக்கப்படும் H2O வைக்கப்படும் அப்போ இந்த சிஏ டூ ப்ளஸ் அயன்கள் அந்த நீரோடு சேரும் அதே மாதிரி தொலமாயிட்டு என்று சொன்னால் சிஏ சிஓ த்ரீ டாட் எம்ஜி சிஓ த்ரீ அதால் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அயன்களும் இதே ஒத்த சமன்பாட்டால் விடுவிக்கப்படும் அப்போ இவ்வாறான அயன்கள் நீரோடு விடுவிக்கப்பட்ட என்ன ஆபத்துன்றதை பார்ப்போம் உண்மையா என்னென்னா நீரிந்த வன்மை வந்து அதிகரிக்கும் இப்போ நீரிந்த வன்மையை பற்றி நாங்கள் பிடித்த ஒரு பாடத்தில் நாங்கள் விரிவாக ஆராய போகிறோம் நான் சுருக்கமாக சொல்லி விடுறேன் நீரிந்த வன்மை என்று சொல்கிறது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த நீரில் வந்து சிஏ டூ ப்ளஸ் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அயன்கள் காணப்படுவதோடு சவர்க்காரம் நுதைக்காமல் வீழ்படிவாகிச்சோன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வெந்நீர் என்று சொல்லி சொல்கிறது 
தவர்க்கரம் நீண்ட சங்கிலியோடைய ஓடியம் அந்த இந்த சங்கிலியோடைய ஒரு உப்பு ஓடியத்தின் இல்லை பொட்டாசியத்தின் உப்பு அதில் நீங்கள் கொழுப்பமிலங்கள் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க கொழுப்பமிலங்கள் என்ற உப்பு அப்போ அதில் என்ன சொல்லுவோம் என்ன ப்ளஸ் அதாவது சோடியம் இல்லை பொட்டாசியம் என்றால் அது கொஞ்சம் கரை விரைவாக கரையும் இல்லை என்ற நீண்ட சங்கிலியாக இருக்கைகளை நடக்கும் போது ஒன்றா முனைவெற்ற பகுதி இருக்கிறபடியா இந்தியாவில் அயன் பகுதி இருக்கிறபடியா அல்லது கரையும் முனைவெற்ற பகுதி கொஞ்சம் கரையை கஷ்டப்படுறபடியால் மெது மெதுவாக கரையும் அது எங்களுக்கு நல்ல சோ பயன்படுத்துகிறது ஆனால் சிஏ டூ ப்ளஸ் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் இருந்தால் அந்த கொழுப்பம் இல்லங்கள்ன்ற சிஏ டூ ப்ளஸ் ஆகணும் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஆகணும் நீங்கள் கரையா பில்படி அது குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு மேலே வந்தால் தான் அதாவது அயன் பெருக்கம் கரையரம் பெருக்கத்தை மூன்றைக்கு அனை வீழ்படிவாகும் அப்படி வீழ்படிவானால் அது வெந்நீர் என்று சொல்லி சொல்கிறார் அது எங்களுக்கு அழுக்கவற்றல் செயற்பாட்டை ரொம்ப பாதிக்கும் அடுத்தது உலோகத்தால் ஆன கட்டிடங்கள் பாலங்கள் போன்றவை அரிப்புக்கு உள்ளாகும் இதில் பார்த்தீங்களேன்னு சொல்லி சொன்னால் கல்சியம் காபனேட் வந்து சாரி இரும்பு இரும்பாலான பாலங்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் அங்கே அரிப்புக்குள்ளார நிகழ்ச்சி நடக்கும் எயிட் ப்ளஸ் இருக்குது எஃபி டூ ப்ளஸ் வந்துடும் அப்போ அரிப்புக்குள்ளாகும் ஆனபடியாக எங்களுக்கு சேதம் வரும் சுண்ணாம்புக்கெல்லால் ஆன கட்டிடங்கள் கரையக்கூடிய உப்புக்கள் உருவாக்கத்தால் அரிப்புக்குள்ளா இப்போ பாருங்க சுண்ணாம்புக்கல்ல கல்சியம் காபனேட் இருக்கு இதில் நான் சோன்பாட்டில் சந்திருக்கிறேன் இப்போ எஸ்ஓட்டு வாயு வளிமண்டல ஆக்சிஜன் நீரின் சேர்ந்து கல்சியம் சல்பேட்டாக மாறலாம் நைட்ரேட்டும் இதே மாதிரி வரலாம் இப்போ என்னோடு இருந்தாலும் நைட்ரேட் வரும் இதெல்லாம் கரையக்கூடியாக இப்போ நீங்கள் இதுக்கு நான் இப்படி எழுதினதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் ஒன்று போட போகிறோம் என்று சொன்னாலும் சரி நான் உங்களுக்கு வேறு ஒரு முறையால் எழுதி காட்டியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் வளர்த்துக்கும் பயிலாக எச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் போடலாம் இல்லை வாரத எச்டிஎஸ்ஓ ஃபோர் தான் அப்படி எழுதினாலும் கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ சுண்ணாம்புக்கெல்லான கட்டிடங்கள் வந்ததால் அரிப்புக்குள்ளாகும் கரையக்கூடிய எங்கள் உருவாக்கத்தால் அடுத்தது அமிலமலையை இழிவடைவாக்கக்கூடிய செயற்பாடுகளை பார்ப்போம் மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் நாங்கள் அந்த உண்மையாக நாங்கள் செயற்பாடு என்று சொல்லிக்க நாங்கள் இதுவரைக்கும் அந்த கூடுதலாக நான் முதலே சொன்ன ஆரம்பத்திலேயே மனித செயற்பாடால் இது கூடுதலான பிரச்சனை எங்களுக்கு வருது என்னோட்டும் எஸ்ஓட்டும் பெரிய அளவில் அப்படி வைக்கப்படுது மனித செயற்பாட்டால் எங்களுக்கு அமிலமலைக்கு முக்கியமான காரணி என்னென்னு சொன்னால் மற்ற செயற்பாடுகளால் புறப்படுற அந்த அளவுகள் வந்து கிட்டத்தட்ட புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு சின்ன இயற்கை செயற்பாட்டால் வர்றது சின்ன அளவு தான் அப்போ அதை நாங்கள் புறக்கணிக்கலாம் ஆனால் மனித செயற்பாட்டால் வர்றது அப்படி அல்ல ஸோ அப்போ மனித செயற்பாடில் இருக்கிற விஷயங்களை நாங்கள் பார்ப்போம் என்ன செய்யலாம் என்று சொல்லி மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக அந்த கற்கரியோ அல்லது டீசலோ பயன்படுத்தினோம் நிலக்கரியோ டீசலோ பயன்படுத்தினோம் அந்த நிலக்கரியில் டீசலில் சல்ஃபர் இருக்கும் அப்போ அதன்ட அளவு குறைக்கப்பட்ட இல்லை சல்ஃபரின்ற அளவு குறைஞ்ச நிலக்கரி அல்லது டீசலில் பயன்படுத்தினா நாங்கள் எஸ்ஓட்டு விடுவிக்கிறத கொஞ்சம் குறைக்கலாம் அடுத்து என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா மின் உற்பத்தி நிலையங்களும் மின் உற்பத்தி நிலையம் பெரிய ஆபத்தான ஒரு இடம் தான் மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் விடுவிக்கப்படுற அமில வாயுக்களை வந்து நாங்கள் உறிஞ்சலாம் உதாரணமாக இதில் உங்களுக்கு பாட அழகில் பாடத்திட்டத்தில் எஸ்ஓட்டு வாயுவை உதாரணமாக தன் திறப்பட்டிருக்கக்கூடிய நான் எஸ்ஓட்டு வாயுவை காட்டியிருக்கிறேன் இதில் பாருங்கோ கல்சியம் காபனேட் இப்போ இந்த நிலக்கரியோட கல்சியம் காபனேட்டை சேர்க்கிறது எப்படி செய்கிறேன்னு நான் உங்களுக்கு அந்த செயற்பாட்டை சொல்கிறேன் கல்சியம் காபனேட் இலங்கையில் சுண்ணாம்புகள் தாராளமாக இருக்குது தானே இந்த கல்சியம் காபனேட்டை நீங்கள் பயன்படுத்துகிற நிலக்கரியோட சேர்க்கிறது அப்போ நிலக்கரி எரியக்கில் அது பிரிக அடைஞ்சு சிஏஓவை தரும் இந்த சிஏஓ இல்லை காபன் தவறுகளாக வந்திருக்குது இதில் சிஏஓ எஸ்ஓட்டு வாயுவை உறிஞ்சும் ஏன் சிஏஓ ஒரு மூலம் அது எஸ்ஓட்டு வாயுவை உறிஞ்சும் உறிஞ்சினா சிஏஎஸ்ஓ த்ரீ வேறு சிஏஓக்கு பயிலாக ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நீர் அதில் இருந்தால் கூட சிஏஓ எச் டுவைஸாக அது மாறும் அதுவும் எஸ்ஓட்டு உறிஞ்சும் இதாலேயும் சிஏஎஸ்ஓ த்ரீ வரும் எங்களுக்கு வார சிஏஎஸ்ஓ த்ரீயை நாங்கள் சும்மா பயன்மிக்க பொருளாக மாற்றலாம் வளிமண்டல ஒக்சியனோட ஒட்சியால உச்சி ஏற்றலாம் நீர் முன்னிலையில் அப்போ ஜிப்சம் வரும் ஜிப்சம் நல்ல ஒரு பயன்மிக ஒரு பொருள் சிமெந்து தயாரிப்புக்கு இதில் பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததா நிலக்கரி டீசல் என்பதற்கு பதிலாக சூழல் நேயமான மாற்று வெளிச்சக்தியை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக 
சூரிய சக்தி சோழபவரன் சொல்றாங்க காட்டு சக்தி கடலலை சக்தி கரு சக்தி போன்றவற்றை பயன்படுத்தலாம் இதுல என்னென்னா அந்த விண்பவரோ அதில் எல்லாம் வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா மின் உற்பத்தி நிலையங்களில் இப்போ பெரிய ஆலயங்களில் பெரிய இது சுற்றி கொண்டு போய் எல்லாம் கண்டுருப்பீங்க இலங்கையிலையும் இருக்குது இந்தியாவிலையும் இருக்குது பார்க்கலாம் நீங்கள் சூரிய சக்தியை பயன்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு அந்த சோழப்பாருக்குரிய செல் எங்களுக்கு வேணும் அது என்ன செய்ய போய் இலங்கையில் கூட சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தி நாங்கள் மின் உற்பத்தியை வீடுகளில் செய்யக்கூடிய மாதிரியான ஒரு செட்டப் இருக்குது நாங்கள் அந்த மின் உற்பத்தியை எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு நாங்கள் விற்கலாம் எங்களுக்கு அதுக்குரிய பணம் தெரிவினோம் அப்படியான செயற்பாடுகள் எல்லாம் இருக்குது நீங்கள் அரைஞ்சிருப்பீங்க சரி இப்போ இந்த சக்திகள் இப்படியான சக்திகளை பயன்படுத்துறதாலையும் நாங்கள் இதை கொஞ்சம் குறைக்கக்கூடியதாக இருக்கு ரைட் இதோட நாங்கள் அந்த அமிலமலைக்குரிய விடயத்தை முடித்துக்கொண்டு ரெண்டாவது வழிமாசுகளால் ஏற்பட்ட விளைவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது பூகோள வெப்பம் உயர்வில் என்று சொல்லி சொல்றது பூகோளத்தின் வெப்பம் ஏன் உயருது இதுதான் இதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் உண்மையாக வந்து இதில் பூகோள வெப்பம் ஏன் உயருது என்ற விஷயத்தை நாங்கள் அப்பாதால் ஏற்படுற விளைவுகள் என்ன என்ற பற்றியெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இதில் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்று சொல்லி சொன்னால் முதலாவது பச்சை வீடு கிரீன் ஹவுஸ் ரெண்டா என்ன ரெண்டு பார்ப்போம் இதை பாருங்கோ அந்த பச்சை வீடு இது ஒரு இது ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் இந்த கிரீன் ஹவுஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளேருந்து தாவரங்கள் எல்லாம் இருக்குது இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கண்ணாடியால் இருக்குது இந்த சிவர் ஒரு சிவர் இதுங்களுக்கு அவ்வளோ பெருசாக தெரியாது இங்கே எல்லாம் கண்ணாடியால் தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கு இதில் தாவரம் வளரக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் நீளம் எல்லாம் இருக்கும் மண் எல்லாம் இருக்கும் நீர் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் வளரக்கூடிய இருக்கு இதில் அந்த இந்த கிரீன் ஹவுஸ் வந்து ஒளி ஊடு போடக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் முக்கியமாக என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இதுக்கு இதை நோக்கி வார சூரிய கதிர்கள் வந்து சூரிய கதிரில் பொதுவாக வந்து எங்களுக்கு கூடுதலாக கட்புலன் போதி கதிர்கள்லாம் பெறும் சக்தி குறைஞ்ச யூவி கதிர்களும் பெறும் யூவி கதிர் நாங்கள் ஓசோன் படையில் வச்சு உறிஞ்சிடும் அதை நாங்கள் பிற அடுத்த படத்தில் நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் அதை பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் இந்த யூவி கதிர்கள் வந்து சக்தி குறைஞ்ச கதிர் மட்டும் பூமியை வந்து அடையலாம் அதே நேரம் ஐயார் கதிரும் சிறிது அளவு பெறலாம் இப்போ இதில் உள்ள கதிர்கள் எல்லாத்தையும் அந்த பச்சை வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மண்ணோ வேறு பொருட்கள் எல்லாம் உறிஞ்சும் இப்போ உறிஞ்சின இப்போ வேறு வேறு தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் இப்போ உதாரணமாக இந்த கதிர்கள் வந்து அதுக்கு மட்டும் பயன்படுத்தப்படுற வேண்டி இல்லை அதுக்குள்ள இருக்கிற தாவரங்கள் இந்த ஒளி தோப்பு கதிலுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பகுதி தான் உறிஞ்சப்படும் அப்படி உறிஞ்சப்படுற அந்த ஒரு பகுதி வந்து பின்னர் விடுவிக்கப்படையில்ல அதில் கட்புலன் கதிர்களும் விடுவிக்கப்படலாம் பிரதானமாக ஐயார் கதிராதனம் விடுவிக்கப்படும் அப்படி ஐயார் கதிர்களாக விடுவிக்கப்படையில் அங்கே என்ன செய்ய வச்சுக்கணும்னா அந்த கூரையை வந்து ஐயார் கதிரில் வெளியேறாமல் தடுக்கிறதுக்குரிய மாதிரியான கண்ணாடியால் தடுப்பொன்று ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அது வெளியேறாமல் தெரிக்க பண்ணும் அப்படி அந்த ஐயார் கதிர்கள் அதோட அந்த ஐயார் கதிர்களை அந்த சியோட்டுவும் நீராவியும் அகத்துறைஞ்சும் அப்படி உறிஞ்சப்படுற அந்த கதிர்கள் வந்து அகத்துறிஞ்சப்படுறதால அந்த பச்சை வீட்டின் வெப்பநிலை வந்து ஒரு ரெண்டு தோக்கம் ஒரு ஆறு பாகை அளவில் செல்சியஸ் அளவு உயரும் இதை சொல்றது பச்சை வீட்டு விளைவு என்று சொல்லி சொல்றது ஏன் செய்யறேன்னு நீங்க கேட்கலாம் உண்மையா ஒரு தாவரங்கள் வளர்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட வெப்ப தர்ப்பங்கள் எங்களுக்கு வேணும் சில இடங்களில் எங்களுக்கு கூட குளிராக இருக்கும் எல்லா தாவரங்களும் அதில் வளர இல்லாது அப்போ அதில் கொஞ்சம் வெப்பம் எங்களுக்கு வேணும் இங்கே நீங்கள் வெளியில் உள்ள வெப்பலையை விட ஒரு அஞ்சு பாக கூட வரும் என்று சொல்லி சொன்னால் அந்த உதாரணமாக இருபத்தஞ்சி பாகையில் ஒரு 
தாவரம் வளர்க்கிறோம் இருபத்தஞ்சு பாகம் வெப்பநிலை வேணும் என்று வைங்களேன் உங்களுக்கு வெளி வெப்பநிலை வந்து இருபது பாகையிலே இருக்குது அப்ப நாங்கள் பச்சை வீட்டுக்களை அது இருபத்தஞ்சு பாகையை ஆக்க முடியும் சரி இப்ப நாங்கள் புவியில ஏற்படுற இந்த பச்சை வீட்டு விளைவை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போறோம் புவியில என்ன மாதிரி பச்சை வீட்டு விளைவு நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது ஒரு இது பூமி என்று வைப்பேன் நாங்கள் சூரிய கரல் மேலிருந்து பூமியை நோக்கி வருகிறது சூரிய கரல் பூமியை நோக்கி வரையக்குள்ள பூமியில கொஞ்சம் பகுதி உறிஞ்சப்படுது நான் இந்த மாதிரி கன கன தேவைக்கு பயன்படுத்தப்படும் சக்தி எங்களுக்கு ஒளித்தோப்புக்கு பயன்படுத்தப்படும் நீர் ஆவியாரக பயன்படுத்தப்படும் இப்படி ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆனா ஒரு பகுதி உறிஞ்சப்படும் நெற்பரப்பு உறிஞ்சும் பூமி முதலே சொன்ன மாதிரி இந்த சூரிய கரல் வந்து கூடுதலா கட்பு கண்களாக தான் இருக்கும் சக்தி உறைஞ்ச சூரிய கரலும் பெறலாம் அவ்வாறு மேற்பரப்பால இந்த கரல் உறிஞ்சப்பட்டுட்டு ஆஹ் மீண்டும் காலல் செய்யப்படைக்கல ஐயார் கதிர்களாக காலல் செய்யப்படும் இந்த பேரங்கோ பூமியில இருந்து ஐயார் கதிர்களாக வெளியேறுது இந்த வெளியேற ஐயார் கதிர்களில் வந்து இந்த இதுதான் வளிமண்டலம் பூமியின்ற வளிமண்டலம் இந்த ஐயார் கதிரில் என்ன செய்தது கோபம் சிஓ டூ எச் டூ பிடிச்சு வச்சிருக்கு பிடிச்சு வச்சிருக்கிறால என்ன நடக்குது சொல்லுங்க இந்த வெப்பம் வந்து புவியின் வெப்பம் வந்து உயருது அவ்வாறு புவியின் வெப்பம் சூரியலிருந்து வந்து ஜூகிக்கர்கள் புவியின் வெப்பம் உயர்வடைகிறதால புவியின் வெப்பநிலை வந்து வெப்ப கற்பங்கள் வந்து மனிதன் வேற உயிரினங்களும் வாழக்கூடியதாக இருக்கு இதுல நான் இதை இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த உள்ள வரும் சூரிய கரலின் அலநிலத்தை பாருங்க ஐநூறு ஐயாயிரம் நனோமீட்டர் பார்க்க குறைவா இருக்கு ஐயாயிரம் நனோமீட்டர் பார்க்க குறைவா இருக்கு அதுதான் மெயின் எனர்ஜியை கொடுக்குது எங்களுக்கு ஆனா வெளியேறக்க பாருங்க ஐயாயிரத்தின் பார்க்க மேல தான் நிக்குது ஐயாயிரத்தி மேல மேல வந்தா எங்களுக்கு என்ன அதை விட கூடாது உங்களுக்கு தெரியும் ஐயா இருக்கு இங்க உங்களுக்கு ஐயா ஐயாயிரத்துக்கு கீழே வரையில்ல கூடுதலாக மெயினாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கட்பு நண்பகுதி சரி இதில் இந்த விளைவு காரணமாக பூமியின் வெப்பநிலை நான் சொன்னேன் பதினைஞ்சு பாக சராசரியாக பதினைஞ்சு பாக இலங்கைன்ற வெப்பநிலை முப்பது பாய்கிட்ட வரும் இருபத்தொம்பது இருபத்தெட்டு வரலாம் இருபத்தஞ்சோ இருபத்தாலதோட வரலாம் இப்போ கொழும்பில் ஒரு இருபத்தெட்டு பாகை அளவிலே அல்லது இருபத்தொம்பது பாகை இருக்கு ஆனால் பூமியின் சராசரி பதினைஞ்சு பாகை அப்போ பூமியின் வகுப்பில் பதினைஞ்சு பாகையில் இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடியாத உயிரினங்கள் வாழக்கூடியதாக இருக்குது இப்படி நாங்கள் உடனே சொன்ன அந்த விளைவை சொல்றது வந்து புவியின் பச்சை வீட்டு விளைவு என்று சொல்றது புவியின் பச்சை வீட்டு விளைவு எங்களுக்கு சாதகமான ஒரு விளைவு கவனமாக கவனிக்க வேணும் இது சாதகமான விளைவு இங்க சாதகமான விளைவை நாங்கள் குழப்பாம இருக்க வேணும் அடுத்ததாக பச்சை வீட்டு விளைவு வாய்க்களை பார்ப்போம் இந்த பச்சை வீட்டு விளைவு வாய்க்கள் முக்கியமாக வந்து ஆராக்கள் எப்படியான ஆக்கள் என்றெல்லாம் பார்ப்போம் அது ரெண்டு இயல்பை கொண்டு இருக்க வேணும் ஒன்று ஐயா இருக்கிற உறிஞ்சோம் அப்போ தான் பூமியிலேருந்து காணப்படுற ஐயா இருக்கிற அது பிடிச்சி வச்சுக்கக்கூடிய இருக்கு அடுத்த வளிமண்டலத்தில் உறுதியாக நீண்ட காலம் காணப்படக்கூடியதாக இருக்க வேணும் இதில் நீங்கள் வாய்க்கள் ஒவ்வொன்றா நாங்கள் ஆராய்ச்சி கொண்டு போவோம் ஏர் இதுக்கு பொருத்தம் என்று பார்ப்போம் நைதரசன் வாயு ஒட்சுசன் வாயு ஆகன் வாயு முதல் நான் பார்த்த ஆக்கள் ஏனென்று சொன்னால் நான் இதே நடத்தினான் என்று சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தொ எட்டு வீதம் நைதரசன் வாயு வளிமண்டலம் இருக்குது இது ஒரு இருபது இருபத்தொரு வீதம் இருக்குது இது ஒரு ஒரு வீதத்துக்கிட்டே இருக்கு பிரதானமான வாய்க்கள் மூன்றையும் சொல்லியிருக்கேன் இவை வந்து ஐயார் கருகளை வந்து உறிஞ்சால் ஏனென்றால் இது வந்து இப்போ உண்மையாக ஐயார் கருகளை உறிஞ்சோணும் என்றால் இந்த ஒத்த அணுக்கள் ரெண்டு நினைஞ்சிருந்தால் சாத்தியம் இல்லை ரெண்டு அணுக்கள் ஒன்றும் ஒன்று வேறு வேறையாக இருந்தால் சாத்தியம் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து உண்மையாக அதிர்வு சக்தி மூலக்குறுவல் வந்து அதிர்வு இது இந்த அதிர்வு வந்து இப்படி சமைச்சிட்டா தான் இருக்கு அப்போ இவையால வந்து ஐயா இருக்கிறது உறிஞ்சியலால் 
ഒട്ജനും അതേ മേത്ത ആകൺ വെറുമാണ് അപ്പൊ ഇവയെ കൊണ്ടും ആയിരക്കകൾ ഉറിഞ്ച ഇരണ് മൂളക്കുറുകൾ ഉറിഞ്ചലാം ഉറിഞ്ചിരുതായിരുന്ന കഡേമ മുന്നേ തന്നെ വിദ്യാസം ഇരിക്കും മുനവുറ കൂടിയതായിരുന്നതാൻ അതിർവ് വന്ന് അതിർവ് ചട്ടി വന്ന് അയ്യാർക്കകളെ അതിർവ് ചട്ടിക്ക് തേവയാണ് ചട്ടിയെ വന്ന് അയ്യാർക്കകളെ പുറ കൂടിയതായിരിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ എസ് ഒ ടു എൻ ഒ ടു എൻ ഒ സി ഒ ഗ്യാസ് ഇവ അനത്തുമേ അയ്യാർക്കകളെ കുറിഞ്ച കൂടിയവയ് ആനാൽ ഇതിന്റെ പ്രയത്നം എന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വളിമണ്ഡലത്തിൽ എന്റെ ആയുധകാലം വന്ന് കുറയും വളിമണ്ഡലത്തിൽ എന്റെ ആയുധകാലം വന്ന് കുറയും സോ ആണപടിയാണ് ഇവയാളെ നേരടി പാതിപ്പില്ല എനിവേ ഇവ പച്ച വീട്ടുകളെ വായിക്കലുണ്ട് നാം സോൾറയില്ല അടുത്തതാ ഉങ്ങൾക്ക് ഇന്ത എച്ച് ടു ഒ സി ഒ ടു സി എച്ച് ഫോർ ഗ്യാസ് എൻ ടു ഒ ഗ്യാസ് ഇവറ്റെ പാപം ഇവ നാലും ഇയർക്കയില കാണപ്പെടക്കൂടിയവതാൻ അതോടെ സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അതൊക്കെ കിളയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് വന്ന് ഇയർക്കയില കാണപ്പെടാതെ മനിതന്റെ പയൻപാട്ടാലതാൻ വളിമണ്ഡലത്തിൽ പിടിപ്പിക്കപ്പെടും ഇന്ത ഐന്ത് വായുക്കളും പച്ച വീട്ടു വിളവ് വായുക്കളാക ഇരിക്കും ഉറിഞ്ച കൂടിയതാക ഇരിക്കും അയ്യാർക്കകളെ നീണ്ട കാലം വളിമണ്ഡല കാണപ്പെട കൂടിയതാകവും ഇരിക്കും എന്താ പാരങ്കോ എച്ച് ടു ഒന്റെ അതിർവ് പാരങ്കോ സമച്ചീരറ്റ അതിർവുകളെല്ലാം നീങ്ങളത് അപ്പൊ ഇതുകളാൽ എങ്ങൾക്ക് അതിർവ് ശക്തി ഇതുക്ക് ശക്തി ഉറിഞ്ചപ്പെടും സി ഒ ടു അപ്രിദ്ധാൻ ഇതുക്ക് ഉറിഞ്ചപ്പെടും ഇതുക്ക് അയ്യാർക്കർ ഉറിഞ്ചിയലാത് സമച്ചിരു കാരണമാക ഇതിലെ നീങ്ങ പാത്തിങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു അയ്യാർക്കർ എന്റെ ഉറിഞ്ചപ്പെടക്കൂടിയതായിരിക്കും അതോടെ തന്നെ എന്റെ ടേബിളെ പേരങ്കോ ഇതിലെ വന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് അന്ത അളവ നീങ്ങ പാത്തിങ്ങൾ ഉണ്ടാൽ പച്ച വീട്ടു വിളയെ വായിക്കേണ്ട അളവ് വന്ന് വളിമണ്ഡലത്തിലെ കിട്ടത്തില്ല എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചൊല്ലി വെവ്വേറെ അലഹ മുറകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ റിസോഴ്സ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ പാർക്കലാം ഇത് പി പി എമ്മിൽ ഇരിക്കും സതവിധത്തിൽ ഇരിക്കണ്ട പി പി എച്ച് തന്നെ ഇത് പി പി എമ്മിൽ ഇരിക്കുന്നത് പി പി ബിയിൽ ഇരിക്കും പി പി ബി അപ്പടിയേ പോയി പി പി ടിയിൽ ഇരിക്കും ട്രില്ല് ചെയ്യാൻ തന്നെ പാർട്സ് പേർ ട്രില്ല് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവയുടെ അളവുകൾ നിങ്ങൾ പാത്തുകൊള്ളുമ്പോൾ ഇത് സാധാരണമാ വളിമണ്ഡലത്തിലെ ഇരിക്കക്കൂടിയ അളവ് ഇത് ഇന്നൊരു വിഷയത്തെ ഞാൻ ചൊല്ലി വിടുറൻ സൂര്യൻ കുടുംബത്തിലെ സൂര്യനുക്ക് കിട്ടേ ഇരിക്കവർ വന്ന് പുതൻ അത് പിന്നക്ക് ഇരിക്കവർ വന്ന് സൂര്യ അങ്ങനെ വെള്ളി ആ വെള്ളിക്ക് വന്ന് പുതന ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് പുതൻ പുതനക്ക് കിടക്കുന്ന സൂര്യ ശക്തിയെ പോലെ ഇരുപത്തഞ്ച് വിധം തന്നെ കിടക്കും ആനാൽ വെള്ളിയില ഇരിക്കുന്ന വായു വന്ന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വിധം സി ഒ ടു വായു ഇരിക്കുന്നതാല വെള്ളി ഗ്രഹത്തിന്റെ വെപ്പനില വന്ന് പുതൻ ഗ്രഹത്തിന്റെ വെപ്പനിലയെ വിടവും ഉയർവാക ഇരിക്കുമെന്ന് ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഭൂഗോള വെപ്പം ഉയർന്നതിന് കാരണം വന്ന് ഇന്ത പച്ച വീട്ട് വിളയ വായുകളുടെ അളവ് മട്ടം വന്ന് ഉയർന്നതാല എങ്ങൾക്ക് അയ്യാർക്കകളെ പെറ്റുമുള വയ്യാർക്കകളെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാല എങ്ങൾ പുവീന്റെ വെപ്പം അധികരിക്കുന്നത് ഇത് ഭൂഗോള വെപ്പം ഉയർന്നതെന്ന് ചൊല്ലി ചൊല്ലുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഇത് തൊഴുതുള്ള അളവ് ഇന്ത അളവപ്പാരങ്ങോ കൈത്തൊഴിൽ പുരക്ഷിക്ക് പിറകു ഇന്ത ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പച്ച വീട്ടു വിളയ വായുകൾ വിടുവിക്കപ്പെടുന്ന അളവ് വന്ന് വളിമണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കും അതാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പാരിയ രചനകൾ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് അടുത്തതാ പൂവോളവൊപ്പം ഏർപ്പെടുന്നതാലെ ഏർപ്പെടുന്ന വാതക വിളവുകളെ പറ്റി പാപ്പം മുതലാവത് വന്ന് ധ്രുവപ്പനിക്കട്ടി അല്ലാതെ പനിമല ഇവ ഉരുവും ഏനണ്ടാൽ പുവി വെപ്പലിലെ കൂടെയിരിക്കില്ല ഇത് പറങ്ങോ ഇതെല്ലാം പനിക്കട്ടി ഇരിക്കുന്നത് ധ്രുവത്തിലെ ഇതെന്നെ ചെയ്ത് ഉരുകി 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 വിളുകുത് തേൻ ഉരുകുതണ്ട് കേട്ടിങ്ങൾ ഉണ്ട് ചൊല്ലി ചൊന്നാൽ ഇതിലെ ധ്രുവ പനിക്കട്ടികൾ വന്ന് ധ്രുവത്തിലെ വെപ്പനിലെ വന്നപ്പോൾ കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ പനിക്കട്ടികൾ ഉരുകും 
அடுத்ததா பூகோள வெப்பம் உயர்வுதால இந்த டெங்கு போன்ற நோய்களை பரப்புற டெங்கு போன்ற நோய்களை பரப்புற அந்த நுளம்பு என்ற பெருக்கம் வந்து அதிகரிக்குமா இதால டெங்கு போன்ற நோய்கள் துரிதமா பெறவக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது ஓர் ஆண்டில் இருக்கிற உயர் வெப்பநிலைன்ற அளவு வந்து அதிக நாட்கள் வந்து அதிகரிக்கும் சில கொழும்புல வந்து உயர் வெப்பநிலையுடைய நாட்கள் வந்து ஐம்பது நாட்களாக இருந்தால் அது எண்பது நாட்களாக போகும்போது எங்களுக்கு சரியான கஷ்டமான நிலைமைகளை சந்திக்க வேண்டி இருக்கு அதை தவிர சூறாவளி போன்றவை அடிக்கடி ஏற்படும் எங்களுக்கு காலநிலை மாற்றங்களால சூறாவளி ஏற்படுறது சூறாவளி போன்றவை அடிக்கடி ஏற்படும் அதை விட பூகோளத்தின் வெப்பம் உயிரிக்க ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்களும் விலங்குகளும் இடம்பெயரும் அவை காணப்படாத பிரதேசங்களுக்கு இடம்பெயரும் அப்ப விலங்குகள் இடம்பெறுறதாலையும் சில ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லாமல் வளர்றதாலையும் எங்களுக்கு கணக்க சூழல் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அடுத்து வந்து அதிகமான மழை ஏன் ஏன் அதிக மழை பெய்து என்று நீங்க கேட்கலாம் ஏனென்றா வெப்பல கூடைக்க நீர் வந்து ஆவியாது உங்களுக்கு தெரியும் நீர் வட்டம் போன நீர் வந்து திரும்பி வர வேணும் அப்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆவியார வீதம் கூடுதோ ஆவியானது வந்து திரும்பி வர வேணும் வரைக்கும் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி சொன்னா எல்லா இடத்துலயும் சீரா மழை பொழிஞ்சா பெரிய பாதிப்பு இருக்காது சில பிரத்யேகமா சில இடங்கள்ல பிட்டிய மழை உருவாகும் இந்த மழை காரணமாக பேரழிவுகள் ஏற்படும் அடுத்த வந்து சில இடங்களில் நீண்ட கால வறட்சி காரணமாக பாலவனங்கள் உருவாகும் இந்த படத்தை பாருங்கோ இந்த வறட்சியால பாருங்க முதல் எல்லாம் நிலம் எல்லாம் பயிர்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு நிலம் எல்லாம் பொறுக்கு மாதிரி வெடிச்சிருக்கு இந்த நிலைமை வந்து நீடிச்சு கொண்டு போனால் இந்த இடத்துல பயிர்கள் வளர முடியாமல் போயிடும் போனால் எங்களுக்கு பாலவனங்கள் உருவாகும் என்றுங்களுக்கு தெரியும் அடுத்ததாக பச்சை வீட்டு விளைவு வாய்க்கின்ற செறிவு அதிகரிப்பதற்கான செயற்பாடுகளை பற்றி பார்க்க போறோம் அதுல முக்கியமா வந்து மனித செயற்பாட்டை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் பச்சை வீட்டு விளைவு வாய்க்கள் எப்படி எங்களுக்கு வளிமண்டலத்தில் விடுவிக்கப்படுது என்றதை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவது சிஓட்டு வாயு எப்படி விடுவிக்கப்படுது என்று பார்ப்போம் முதலாவது வந்து அதுலேயும் உயிர் சுவட்டு எரிபொருட்கள் அல்ல நிலக்கரி போன்றவற்றின் தகனத்தாலே அதிகரிக்கும் உயிர் சுவட்டு எரிபொருட்கள் இந்த தகனத்தால அல்ல நிலக்கரி இந்த தகனத்தாலையும் சிஓட்டு வாயு அதிகரிக்கும் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் காபன் நிறைய இருக்கும் நிலக்கரி என்றாலே காபன் தான் உயிர் சுவட்டு எரிபொருள் நிறைய காபன் தான் இருக்கும் ஏனென்றால் சேதன பதார்த்தம் அப்ப சிஓட்டு வாயு பிடிக்கப்படும் நாங்கள் வாகனங்கள் பயன்பாடு கூட என்று நான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அதால் சிஓட்டு வாயு பெரும் அளவில் வளிமண்டலத்தில் விடுவிக்கப்படும் அடுத்த வந்து காடழிப்பு காடழிக்கிறதால உண்மையாக வந்து ஏன் காடழிக்கிறதால உங்களுக்கு வளிமண்டல சிஓட்டு என்ற அளவு கூடுதல் நீங்கள் கேட்கலாம் உண்மையாக காடுகளில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒன்று விளங்கணும் மரங்கள் இருக்குது மரங்கள் ஒழித்தோப்புக்கு சிஓட்டு அவசியம் இப்போ நீங்கள் காடை அழித்து கொண்டு போக வேண்டாம் நாங்கள் என்ன நடக்கும் அங்கே ஒழித்தோப்பு குறைஞ்சோண்டு போகும் அப்ப சிஓட்டு வந்து உறிஞ்சப்படுறது அல்ல பயன்படுத்தப்படுறது குறைஞ்சோண்டு போகும் அப்ப வளிமண்டல உள்ள சிஓட்டு அதாவது வந்து காபன் பட்டம் குழம்பு வளிமண்டல சிஓ சிஓட்டு அளவு கூடிக்கொண்டு போகும் அடுத்ததாக சூழல்ல அந்த சிஎச் போர் வாயு எப்படி விடுவிக்கப்படுது என்று பார்ப்போம் இந்த சேதன பதார்த்தங்கள் இப்போ சேதன பதார்த்தங்கள் சூழல்ல இருக்கிற சேதன பதார்த்தங்கள் நீங்க மரங்கள் அல்லது உயிரினங்கள் இறந்த உடல் இருக்குத்தானே அது மண்ணுக்க புதையிடலாம் புதைத்து போகுள்ள காட்டிண்டிய நிபந்தனை அங்கே இருக்கும் அங்கே இருக்கிற பாக்டீரியாக்கள் என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அதை பிரிகடைய செய்யும் பிரிகடைய செய்ய சிஹெச் போர் கேஸ் எங்களுக்கு விடுவிக்கப்படும் இப்போ இந்த இதே நிலைமை நீங்கள் முதலும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த காட்டிண்டிய நிலை அதே மாதிரி இடமுக்கும் விலங்குன்ற குடலில் கூட காட்டிண்டிய நிபந்தனையின் கீழ் பாக்டீரியாக்கள் பிரிகை அடைய கூடும் இப்போ பாக்டீரியாக்களால் பிரிகை அடையல் நிகழும் இதாலையும் சிஎச் போர் விடுவிக்கப்படலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் என்டுஓ 
நைரசன் ஆக்சைட் எப்படி விடுவிக்கப்படுது என்று பார்ப்போம் விவசாயத்தின் போது நாங்கள் வளமாக்கியல் பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வளமாக்கியலாக பயன்படுத்துறதுல பெருமளவு நைரசன் யூரியா அது அமோனியம் நைட்ரேட் எல்லாம் நைரசனை கொண்ட சேர்வைகள் இதில் இருக்கிற பாக்டீரியா என்ற தொழிற்பாட்டால் என்டுஓ வாயு விடுவிக்கப்படும் அதே நேரம் அடுத்ததாக நாங்கள் சிஎஃப்சிஓ ஹெச்சிஎஃப்சி அதில் எப்படி வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்படுது என்று பார்ப்போம் அந்த ஏசி அல்லது குளிரூட்டிகளில் குளிரூட்டி வாயுவாக இவை பயன்படுத்தப்படுது இவை வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்படலாம் நுரைக்கும் கருவிகளில் கூட பயன்படுத்தப்படுது இந்த சேர்விங் கிரீம் அதுகள் எல்லாம் நுரைக்கும் கருவிகளாக இந்த வாயு பயன்படுத்தப்படுது மற்ற ஸ்ப்ரேயர் சிவிரி வாயுவாகவும் பயன்படுத்தப்படுது இதாலையும் இந்த குளோரோ குளோரோ குளோ காபன் அல்லது ஹைட்ரோஃப்ளோரோ காபன் ஹைட்ரோ குளோரோஃப்ளோரோ காபன் எல்லாம் விடுவிக்கப்படலாம் இந்த பச்சை வீட்டு விளை வாயுக்களை நாங்கள் இழிவளவாக்க வேண்டும் ஒன்று உயிர் சுவட்டு எரிபொருட்களுக்கு பதிலாக பிரதானமாக சூரிய சக்தியுடன் காட்டு சக்தி கரிசக்தி என்பவற்றை பயன்படுத்தலாம் உயிர் சுவட்டு எரிபொருட்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் உங்களுக்கு பச்சை வீட்டு பொதுவாக வந்து உயிர் சுவட்டு எரிபொருள் பயன்படுத்திக்கல அதில் இருந்து உங்களுக்கு பச்சை வீட்டு விளை வாயுக்கள் வெளியேறும் என்று உங்களுக்கு தெரியும் சிஓட்டு வெளியேறும் அப்போ அதுக்கு பதிலாக நாங்கள் காட்டு சக்தி கரி சக்தி சூரிய சக்தியை பயன்படுத்தல நான் இது முதலையும் சொல்லி இருக்கிறேன் அடுத்த உயிர் சுவட்டு எரிபொருளுக்கு பதிலாக மீன புதுப்பிக்கக்கூடிய எரிபொருட்களையும் பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக இப்போ இது முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுது எதனால் உயிரியல் டீசல் போன்றவை பயோடீசல் என்று சொல்கிறது போன்றவை பயன்படுத்தப்படுவதால் வளிமண்டலத்துக்கு சேரும் தூய காபண்டி அளவு நாங்கள் குறைக்கலாம் இல்லை பூச்சியமாக்கலாம் அடுத்தது காடழித்தலை இழிவாக்கணும் அதோட நாங்கள் மரணடுகையும் செய்யலாம் அடுத்து நாங்கள் இந்த கழிவுப் பொருள் அகற்றியக்கில் கவனமாக இருக்க வேணும் கழிவுப் பொருள் அகற்றியக்கில் பொதுவாக கொழும்புல இந்த பிரச்சனை இருக்குது மீ தொட்டு மூலையில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கழிவுப் பொருள் பிட்டியோ கும்பலாக குவிக்கப்பட்டிருக்குது கீழே எங்களுக்கு காற்று புகையிடாது அப்போ காற்றின்றிய நிபந்தனையில் பாக்டீரியா என்ற பிரிந்தலிதல் நடக்கும் சிஹெச் ஃபோர் வெளியேறும் அங்கே சில வேளையில் எரிதல் கூட நிகழ்ந்த நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிவியில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஆபத்தானது அதனுடைய கழிவுப் பொருட்களை அகற்றுறது முழுமையாக அதை அகற்ற வேண்டும் அப்படியே குவிச்சு வைக்கக்கூடாது ஏதாவது ஒரு வழியில் அதை முழுமையாக அகற்ற வேண்டும் மற்றது மாமி மாமிச போசனத்தை குறைத்து தாவர போசனத்தை ஊக்குவிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் இடம் மீட்கிற உயிரினங்கள் தான் பிராணிகளை தான் கூடுதலாக மாவிச போசனத்துக்கு பயன்படுத்தாங்க ஆடு மாடு போன்றவை தான் அவற்றை சாப்பிட்ற அளவை நாங்கள் குறைச்சி தாவர போசனத்தை ஊக்குவித்தாலும் அவைட்ட அவைட்ட இருந்து வெளிவிடப்படுற சிஹெச் ஃபோர் கேஸை நாங்கள் குறைக்கலாம் அடுத்து வந்து குளிரூட்டியவோ அல்ல ஏசியில் சிஎஃப்சிக்கு பதிலாக எச்எஃப்ஓ ஐரோஃப்ளோரோ ஒலிபீனு சொல்கிறது இந்த ஆயுட்காலம் குறைவு இதை பயன்படுத்தலாம் இல்லை அமோனியா படி பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி ஆயுட்காலம் குறைஞ்ச ஐசோ பியூட்டோனியம் பயன்படுத்தலாம் அடுத்த ரசாயன பசலைக்கு பயிலாக கூட்டறிவை பயன்படுத்தலாம் அது உண்மையாக சிறந்த ஒரு முறை இதோட நாங்கள் இந்த ட்ரெண்டு அதாவது வந்து வழி மாசு ரெண்டு முறையை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் ஒன்று வந்து முதலாவதாக நாங்கள் பார்த்தது வந்து அமிலமலை ரெண்டாவது பூகோள வெப்பமாதல் இது ரெண்டும் தான் நாங்கள் இன்றைய பார்க்குறக்கிருந்து நாங்கள் எனவே நான் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்